যেমন আজকে আমি গত রাত্রে আমি চট্টগ্রাম এসেছি সাক্ষাৎকার দিচ্ছি আমি কিন্তু এখন মালাই খাই আজ ইয়ারা সি প্রাজ স্টুডিয়ান মাইটি উপস্থিত হই বাংলাদেশ সম্মানিত সারা জাগানো বক্তা অনারার ব্যাকগ্রাউন্ড পরিচিত মুখ তাহির হুজুরি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অনারার ব্যাকগ্রাউন্ড কেন আছেন উপস্থাপক আপনাকে সি প্লাস এ আপনি অর্ধেক দিন ধরে নিয়ে যেতে আছেন আপনার অনেক সুনাম আমি শুনেছি তবে চট্টগ্রাম যেহেতু আমি এসেছি চট্টগ্রামে এসে তো চট্টগ্রামের উদ্দেশ্য এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপনি যে ভাষা ইউজ করেছেন সেই ভাষাটা অন্তত তোমাকে আমার মুখ থেকে একটু বলার জন্য আমি ইচ্ছা পোষণ করছি দর্শক এবং যারা আমাকে ফলো করছেন আমাকে দেখছেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং চট্টগ্রামের যারা স্থানীয় আছেন সকলেই সকলকে আমার পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই অনুরা ব্যাকগ্রুন কেন আসন विख्यात होते নিজেদের চ্যানেলকে পরিচিত করাতে চাই এবং ইনকামের ধান্দা করতে চাই এটা হলো আমার এক উত্তর আর দুই নম্বর উত্তর হলো এখানে আরও কিছু লোক আছে এখানে বিভিন্ন নাস্তিক এবং মুর্তাদের কিছু কাজ আছে ওরা চায় যে ইসলামটা বিকৃত হোক এবং ইসলামটাকে নিয়ে ফানি ভিডিও বানিয়ে ইসলামকে মৌলিক আমাকে আমার কথা কেটে নিয়ে তারা বিখ্যাত হোক এটা আমার কোনো আফসোস নেই আমার কথা কেটে নিয়ে তারা টাকা ইনকাম করুক আমার কোনো আপত্তি নেই আমার প্রশ্ন হলো সেখানে তারা এই ভিডিও কেটে নিচ্ছে কাদের মাথা যাদের পাগড়ি আছে মুখে যাদের দাঁড়িয়ে আছে তারা দিন রাত পরিশ্রম করে কোরআন সোনার কথাগুলো বলছেন হয় এর দ্বারা ধর্মীয় অনুভূতি কোরআন সোনা এবং ওলামায় কালামদের উপরে এহানাতুল ওলামায় কুফরুন আলমদেরকে নিয়ে এহানাত করা কুফুরি কিন্তু ওলামায় কালামদেরকে একটা জাতির কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করে আজকে ওলামায় কালামদেরকে হাসির পাত্র বানাচ্ছে ইসলামকে বিকৃত করছে আমি চাইবো যারা ইউটিউব চালাচ্ছেন তার অফকোর্স আমাদের ভালো কিছু আপনার প্রচার করুন আমার বিরুদ্ধে যে মামলা করলো দেখবেন দুই তারিখের পর থেকে তিন তারিখের মামলা রায় হওয়ার পরে এই পর্যন্ত কোনো টিকটক ভিডিও দাঁড়িয়ে যারা ভিডিও করে আপনারা জানেন যে আমি পনেরোটি চ্যানেল শনাক্ত করেছি তাদের বিরুদ্ধে আমি আইন আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হাতে নিয়েছি শুধু আমি দেখব কে হুজুদেরকে নিয়ে ফানি ভিডিও বানাই আমার তালিকার ভিতরে যদি সে পড়ে যায় আমি অফকোর্স তার বিরুদ্ধে মামলা করব এবং যেন খুশি হবেন এবং ইউটিউবারদেরকে আমি ধন্যবাদ যে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে দেখেন তিন তারিখের পরে এই পর্যন্ত কোনো হুজুদেরকে নিয়ে একটা ফানি ভিডিও টিকটক ভিডিও হোক আর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে হুজুরদেরকে নিয়ে ফানি ভিডিও বানাই নাই আমি সকল ইউটিউব চ্যানেলদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে তোমরা কখনো আলেম ওলামাদের যে আলেম ওলামারা ইন্তেকাল করলে জানাজার নামাজে কাজে লাগে মসজিদের খতিবের মেহরাবে নামাজে কাজে লাগে সে আলমদের ভিডিও নিয়ে রসিকতা করা আদৌ মুসলমান হিসেবে কাম্য নয় এই জন্য আমি সকল ইউটিউবার থেকে ধন্যবাদ জানাই সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ মামলা খারিজ হলো আজকে হলো অক্টোবরের আট তারিখ এই পর্যন্ত কেউ ইউটিউব ফেসবুক টুইটারের মাধ্যমে হুজুদেরকে ভিডিও নিয়ে কোনো ফানি বা টিকটক ভিডিও বানাই নাই এতে বোঝা গেল তাদের অন্তরে একটা ধর্মীয় চেতনা জেগে উঠেছে আপনারা জানেন যে বিষয়টা ভাইরাল হয়েছিল এটা জিকিরের মধ্যে অনেক লোকে জিকির করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমি হয়তো বা জিকিরের তাল অথবা জিকিরটা যে যে পরিবেশে হচ্ছে সেই জিকিরের পরিবেশটা যদি আমি হঠাৎ করে ধমক দিয়ে বলি বসে যাওয়ার জন্য হাজার মানুষের জিকিরে ব্যাঘাত করবে তো আমি আমার একটা তাল রাগকে নিয়ে আমি তাদেরকে বসতে বলেছিলাম সুরে সুরে তো আসলে বসেন শব্দ তো অস্ট্রেলিয় নয় বসেন শব্দটাকে যদি স্বাভাবিকভাবে দেখে ও আজে এরকম বসেন শব্দ কেউ দাঁড়িয়ে গেলে বসতে বলতেই পারে হয়তো বা সেটা যে কোনো পরিবেশে হোক যে কোনো অবস্থান বেদে হোক আসলে দাঁড়িয়ে জিকের করা এখানে কিন্তু যারা বসেন বসেন এই শব্দটা নিয়ে যারা ট্রল করছে বিভিন্ন ধরনের গান করছে দেখেন আমার কথাগুলো যে পরিবেশে ছিল আমার কথাগুলো যে জায়গায় ছিল আমি যখন বসতে বলেছিলাম অনেকে কিন্তু বসে গিয়েছিল তার মানে হলো আমি যেভাবে বলি না কেন যেই পরিবেশে বলি না কেন আমার কথা কিন্তু তারা মেনে বসে গিয়েছিল অর্থাৎ আমি একটা অস্থিতিশীল পরিবেশকে সুরে সুরে বসেন বলে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করেছি আজকে প্রশ্নবিদ্ধ হলো কোথায় আজ আমি কোথায় প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে আমি প্রশ্নবিদ্ধ যারা আমার এই শব্দগুলো কেটে নিয়ে বিভিন্ন বাজনার মাধ্যমে নাচের মাধ্যমে ভিন্নভাবে আমাকে উপস্থাপন করে তাদের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এরা আসলে মূলত 
ভুল করেছে কারণ দেখবেন বসেন সপ্তাহটা যখন তারা গান বানিয়েছে এটার ভিতরে কিন্তু একবার বসেন আবার একটা জিকির আওয়াজও আওয়াজও হয় তার মানে হলো তারা শুধু বসেনকে তারা এডিটিং করে না জিকির টকে ভিতরে ঢুকেই দেওয়া হয়েছে তো এটা একজন মুসলমান হিসাবে আদৌ কোনো কাম্য নয় আর বসেন শব্দটা বলা কোনো অশ্লীল নয় আর বসেন বলা তো কেউ দাঁড়িয়ে গেলে বসতে বলতেই পারে আমাদের তো বসতে হয় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এটা এমন কি অশুদ্ধ হয়ে গেল যে যেটা বললে একদম ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত এসেছে আজকে যারা যে পুরা জিকিরটাকে একটু বলবেন আমাদের আসলে কেউ দিন কি বলেছিলেন ওরা ওরা আমি হ্যাঁ ওই সময় আমি বলেছিলাম মনে হয় মদিনার গোলামি আমায় দে মসজিদ মোড়ে মদিনার গোলামি আমায় দে হয়তো বা এই গজল হতে পারে আর অন্য কোনো গজলও আরও একাধিক প্রোগ্রামে একাধিক গজল হতে পারে তবে আমার মনে হচ্ছে ওই ওটাতে মদিনার গোলামি আমায় দে মসজিদ মোড়ে মদিনার গোলামি আমি আমায় দে এটা বলেছিলাম তো বসেন বসেন আমাদের যদি শরীয়তের বিধানগুলো যেখানে থাকার সেখানে না রেখে যদি আমরা যদি ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করি এটা তো আমাদের ইসলামী অনুভূতির উপরে আঘাত আসবে এই জন্য আমি হয়তো বা ওই জিকির মধ্যে বসেন বসেন বলছিলাম হ্যাঁ সেটা আমার এমন হয় ওই জিকিরটার ভিতরে হয়েছিল আগে কি বলেছি পরে কি বলেছি সেই কথাগুলো কিন্তু তারা সামনে নিয়ে আসে নাই শুধুমাত্র এনে যে চা খাবেন ঢেলে দেয় আসলে ব্যাপারটা চা খাওয়ার কথা তো আমি বলতেই পারি আমি চা খাচ্ছি সকলকে বললাম আপনারা খাবেন কিনা খাবেন তো এই ঢেলে দেয় শব্দটা নিয়ে আজকে অনেকের প্রশ্ন বিদ্ধ যে আইনজীবী মামলা করেছেন আসলে ওনার ধর্মীয় জ্ঞানের কিছু অপরিপক্কতা আছে উনি যদি ধর্মীয় জ্ঞান ওনার থাকতো তাহলে ঢেলে দেয় শব্দটা কোনো ডিকশনারিতে দেখাতে পারবো আমাকে এটা অশ্লীল আদৌ দেখাতে পারবে না গাছের গোড়ায় পানি ডালে জ্বর উঠলে মাথায় পানি ডালে চায়ের প্লাক্স থেকে কাপের মধ্যে চা ডালে ঢালা তো হতেই পারে বিভিন্ন আঙ্গিকে ঢালা ঢেলে দিয়ে শব্দ ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ তো সেই হিসাবে ঢেলে দিয়ে শব্দ রেখে অশ্লীল বলে যারা মামলার কাঠ ঘরে নিয়ে আমাকে দাঁড়িয়ে আছে আমি মনে করবো তাদের ধর্মীয় অনুভূতির কিছু অপরিপক্কতা রয়েছে ধর্মীয় চেতনার কিছু অপরিপক্কতা রয়েছে তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে আরও জ্ঞান জ্ঞান অর্জন করতে হবে আর আমার শব্দটা আমি যেই যেই ময়দানে বলেছিলাম সেখানে সবাই কিন্তু খুব আনন্দের সাথে এটাকে গ্রহণ করেছিল কিন্তু ওই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে এরা যে এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করলো ঘন্টার পর ঘন্টা রাত্র অনেক রাত্র গভীর রচনেতে এই অপেক্ষা করলো এই শব্দগুলার দ্বারা তাদের একটা ক্লান্তিটা যেন দূর হয়ে গেল তা আমরা বললাম এখানে অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়কে ফলো করে কথা বলি কখন কোন কথাদার মানুষের একটা তন্দ্রা নিদ্রা অথবা একটা ক্লান্তি একটা ক্লান্তি দূর হয়ে স্বস্তি বোধ ফিরে আসে আমরা তখন এটা আল আল হাজাত তাফতিকুল হিলা আল মোশাক্ষাত তাজিলি বোধাই সির কাঠিন্যতাই সহজতাকে টেনে আনে দাঁড়িয়ে বসে নামাজ পড়তে না পারলে বসে পড়বে বসে না পড়লে শুয়ে পড়বে একটা মানুষ ক্লান্তি হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর হাদিব তো হাদিস শরীফের মধ্যে আছে অনেক অনেক কৌতুকের অধ্যায় আছে বাবুল মেজা একটা অধ্যায় আছে অধ্যায় মেশকাত শরীফের আল্লাহ রাবি সাল্লাম সাহাবাইকাম যখন ক্লান্ত হতেন তখন আল্লাহ রাবি এমন কিছু কথা বলতেন তাদের ক্লান্ত দূর হয়ে যেতেন শরীয়ত সম্মত কোরআন সুন্নার সাথে সংঘর্ষ নয় এমন সব কথা ওয়াজও বলা চলে রাস্তাঘাটেও বলা চলে যে কোনো প্লেসে বলা চলে এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়া অথবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসার মতন কিছু আমি লক্ষ্য করিনি সুতরাং এটা তাদের একটি অপরিপক্কতা অজ্ঞান এবং নিম্ন মন নিচু মন থাকলে যা হয় একজন আলেমের বিরুদ্ধে কথা বলছি আর কি আমি আমার জায়গা থেকে বলবো আজকে বসেন চা খান পরিবেশ সুন্দর না হইচই আছে এই শব্দগুলো খুব আলেমের বুকে বেমারান মনে হচ্ছে তাদের যে কথা পরিবেশটা সুন্দর না কোনো হইচই আছে আমি কি কাউকে গালি দিয়েছি কাহার বিরুদ্ধে বলতেছি কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যে সরাসরি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলছে রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলছে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলছে সরাসরি দলিলের মাধ্যমে আল্লাহর অলিদের বিরুদ্ধে কথা বলছে তখন তাদের ধর্মীয় অনুভূতি জাগো তাই আমার মনে হয় এটা হলো ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থাকলে যা হয় আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে যারা প্রকাশ্য আল্লাহর বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন ওই সমস্ত আইনজীবীদের ধর্মীয় অনুভূতি থাকে কোথায় ধর্মীয় চেতনা থাকে কোথায় আসলে এটা প্রতিহিংসা করলে যা হয় আমার ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা এরকমই হয়েছে তা মামলা আমি বিজ্ঞ জসকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যিনি তার বিচক্ষণতার আলোকে উনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন যে ওয়াজ ওয়াজ এ জিকির এক একজন এক একভাবে করে আপনার সমস্যা কি এই জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে শুধু এই কথা কেন দেখতে নারী চলন বাটা কথাই বলে আমি যাকে দেখতে পারি না তার হাটায়ও দোষ ঘুমানো তো দোষ খাওয়ায়ও দোষ সে তার চা কেন আর অনেক কিছু যদি হয় যারা দোষ খোঁজে মানুষের তাদের কাজ হলো আর নিফাইক বেল এত কাজের মাধ্যমে মানুষের দোষ খোঁজা এটা সম্পূর্ণ মুনাফিকের সামিল যে এখন কফি নিয়ে আমার মামলা কেউ করে কিনা আমি অপেক্ষায় আসি আমি তো চা এখন খাই না কফি খাই
দেখি যে কফি কফি নিয়ে কোনো মামলা বা নতুন করে হয় কিনা কারণ চা খায় না চা খায় না কফি খায় এটা বলার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে চা খাইতে গেলে আবার কি বলতে হয় চা নিয়ে যদি মামলা হয়েছে এই জন্য একটু কফিটা তো একটু চায়ের চাইতে আর একটু স্ট্যান্ডার্ড না যেমন আজকে আমি গত রাত্রে আমি চট্টগ্রাম এসেছি আজকে আপনার সিটিভিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছি আমি কিন্তু এখন মালায় খাই আমি চা কফি যেহেতু এখানে এসেছি মালায় যেহেতু চলে আমি কিন্তু গত রাতে কিন্তু এটাই কিন্তু খেয়েছিলাম प्रचार कर ইন্তিকাল করার পরেও সাতকায় জারিয়া হিসাবে আপনাদের কবরে তার সাওয়াব চাই যদি আমি যদি দেখি যে না রিয়েল ইউটিউব যারা টিকটক ভিডিও বানায় যদি ভবিষ্যতে নেক্সট ডে যদি আমার তালিকা ভিত্ত যারা যারা আছেন অথবা যারা এরকম হুজুরদের ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ করবে আমি আগে বলেছিলাম আপনাকে যে যারা ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ করবে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব কিন্তু শুধু আমার একার নয় এটা মাননীয় সরকারের এটা প্রশাসনের এটা আপনি এটা আমি সকল মুসলমান যদি একে আওয়াজে যদি আমরা কথা বলি তাহলে বাতাল পালাতে বাধ্য হবে অপর সংস্কৃতি দলিষ্ঠত হয়ে যাবে ইসলামিক সংস্কৃতির সুস্থ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এত যে এত কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলল এদের বিরুদ্ধে আপনার আঘাতটা একটু জাগ্রত হলো না এই জন্য এই জন্য আমি আইনজীবীকে একটি বললাম যে আমার ব্যাপারে আপনি যে মামলা করেছেন আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি আপনি বুঝতে পারেননি ধর্ম কাকে বলে আপনাদের বিজ্ঞ আইনজীবী আর না হয় আপনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হলেন এই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হলেন কিভাবে একজন বারের সদস্য হিসাবে আপনি জজ সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে আমার বিরুদ্ধে জজ করে মামলা করেছেন কিন্তু আপনি অবশ্যই বিজ্ঞ একজন আইনজীবী এই জন্য আজকে সুপ্রিম কোর্টের আপনি একজন বিজ্ঞ আইনজীবী কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে আপনাকে আরও গবেষণার প্রয়োজন আপনি আসুন ভালো একজন মুহাক্কিক ওলামা একরাম হক্কানি একজন পীর মাসে খাঁটি একজন পীর মসজিদের হাতে হাত রেখে বায়াত রাসুল গ্রহণ করেন তার কাছ থেকে সবক নেন ধর্ম কাকে বলে ইসলাম কাকে বলে কোন কথা বললে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসে আপনি মনে হয় ওই ধর্ম সম্পর্কে বোঝার জন্য আবার নতুন করে একটা এম ফিল করা দরকার ধর্মের উপরে তাহলেই বুঝবেন কোন কথায় ধর্ম অবমাননা হয় আর কোন কথায় ধর্ম অবমাননা হয় না হ্যাঁ চট্টগ্রাম নিয়ে আমি বারবারই বলি সারা বাংলাদেশের রাজধানী হলো ঢাকা আর আমাদের আমরা যে মতাদর্শে আছি আমাদের আহলুসন্না তোয়াল জামাতের একমাত্র রাজধানী হলো চট্টগ্রাম যেখানে শ্রীকুট শরীফ থেকে আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়াস ঐতিহ্যবাহী এশিয়ার বিখ্যাত দিনী সুন্নি প্রতিষ্ঠান জামি আহমদিয়া সুন্নিয়া আহমেদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাসুল পাকের আউলাদগণ এর চাইতে চট্টগ্রাম আর কি হতে পারে সেখানে এই চট্টগ্রামে অনেক আউলাদের রসুলদের কদম পড়েছে এবং অনেক আউলাদের রসুলদের মায়ার নজর এই চট্টগ্রামে আছে বলে এই চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার শহর এখানে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে চেয়ারতের জন্য আসি এবং আমরা প্রেম নিবেদনের জন্য আসি এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে হসিলা করে আল্লাহ রহমত এবং বরকত কামনা করি অত্যন্ত ধন্য শের বাংলা রহমতুল্লাহ আয়ের মতন এমন শূন্যতের বাঘ আছিল ছিল বলেই আজ চট্টগ্রাম এখানে আধ্যাত্মিকতার একটি মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে আমরা সেই আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে আমরা রাস ওদের কাছ থেকে আমরা ইমানি একটি আলো নিয়ে পথ চলার জন্য চেষ্টা করছি আর আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে আপনারা দিন রাত পরিশ্রম করে জাতির সত্য বিবেকটা আপনারা জাতির সামনে উপস্থাপন করছেন সি প্লাস দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো আপনারা যারা সবসময় সি প্লাসকে ফলো করেন এবং সি প্লাসের দর্শক এবং লাইকার এবং ফলোয়ার যারা রয়েছে আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা এই সি প্লাসের মাধ্যমে যে সমস্ত সত্যকে উপস্থাপন করা হয় সেগুলো শুধু আপনারা নিজে শুনে নেই আপনারা আপনাদের কমেন্টসের মাধ্যমে আপনাদের একটা শেয়ারের মাধ্যমে আপনাদেরকে লিঙ্কের মাধ্যমে এই সি প্লাসের সত্য এবং জাগ্রত কথাগুলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন এবং সি প্লাসের সঙ্গে থাকবেন আর আমি সি প্লাসের মাধ্যমে এটাই আশা করব আপনারা সত্য তুলে ধরছেন সত্য তুলে ধরবেন রাস্তাঘাটে এবং বিভিন্নভাবে যেন আল্লাহ আপনাদেরকে নিরাপদে রাখে মনোরা বেগুন ভালো থাকুন দোয়া করবেন আমরা যেন ভালো থাকি এবং আপনাদের সাথে যেন যে আত্মার সম্পর্ক আজকে হয়েছে সেই ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে আমাকে যারা নিন্দা করে তাদেরকে নিয়ে ভাবার সময় আমার নেই আমাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে নিয়ে আমি ব্যস্ত আছি
Assalamualaikum.